Delhi Subordinate Service Selection Board DSSB लेरंदे Pharmacist कान Recruitment Notification वंदे February अनिक release परेंगे नांग So इदल Pharmacist मट्टु कड़ियादु Nursing Officer, Resource Center Coordinator, Then Cook, Translator, Section Officer इंद मारे नरय vacancies कान Notification वंगे release परेंगे नांग So इदल वंदु नम्म channel वंदु Pharmacy oriented अंगरदु नाल Pharmacy इद मट्टुन पाक्क पोरों Remaining where you are in the notification, you can see this notification in the PDF order link in the description. In case it is not working, you can join the Telegram channel in the Telegram channel. You can post the PDF on that channel already. So you can download it. So first in the board, you can see Delhi. So how do we have MRB in the Tamil Nadu? In Delhi, there is a staff selection board, DSSSB. Delhi Subordinate Service Selection Board. So, this is the Delhi worker. So, if you look at a notification date, it was released on January 12th. But the application was opened on 13-2-2024. On February 13th, the application was opened. And the closing date was on March 13th. So, this is the closing application on March 13th. March 13th, the closing application was closed. So, if you are interested in the candidate, if you visit this website, you can apply it. If you want to move on to the job, you can move on to Delhi. So, if you want to move on to the job, you can apply it and try it. There are a lot of posts. There are 318 posts. And this is an All India exam. So, in all states, you can try it. There are a lot of posts. Even category-wise, OBC is 96, SC is 21, ST is 40, then EWS candidates is 65, then differently able to get 20, Exorism is 31. There are many vacancies for the pharmacist. So, if you have an opportunity to get to Delhi, you can try this better. Because now the government job pharmacist is released for the pharmacist. So, if you have any attempt, you can try this better. So that we will have a chance to get it. The above vacancies are tentative and based on input. So this vacancy is more than a wipe. Mostly increase the degree. So if you get 318, maybe it will be more at the time of filling the post. Candidates must apply online through the website. So in the website, in the website in the description, you can click on it and you can apply it directly. Closing date is March 13. That night, in the link on the disable item so you can click directly on the link you can check it directly check it directly for detailed advertisement and eligibility you can check it directly in the pdf you can check it directly so that's why I'm one by one first if you look at pharmacy store you can check the post code 124 note it you can check the post code रिमेनिंग डिटेल्स चला पिनारी कुड़ते रह पाएंगे। तो इधर ओवरऑल सीट ओं द मुन्नु थी पता नेट्टे कैटेगरी वाइज ओं द इंगे पिरिच पोटर कांगा आधा पात कांगे। दैन न द कपरो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इधर के नम इन्ने एजुकेशन मुड़ चुके नो अभी ना बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी। तो बी फार्म ओं द so, if you are registered as a pharmacist, that is the second criteria. The selected candidate has to be registered in Delhi Pharmacy Council within 6 months of joining. That is why you join in 6 months in Delhi Pharmacy Council. That is why you are selected in Delhi Pharmacy Council. That is why you are selected in the exam. You are not going to go to the next exam. You are not going to go to the next exam. You are not going to go to the next exam. Then you are going to go to Delhi Pharmacy Council. Experience is not required. So, this is a great issue. If you are now a youngster, you are suitable. If you are a family, you are shifting. If you are a youngster, you are going to work in Delhi directly. This is a better job. And what is the benefit of this? In Tamil Nadu, you can apply to 100 names. So, if you apply to the application, you will be able to apply पोटी कम ही आयेडो, सो वेरुम पत्ते पेर ना नूर ले अप्लाई पन्नो आंगे, आदर नाला वंदे इधर एक बेटर ऑप्शन टू गेट गवर्नमेंट जॉब, वो रे एक डिसरोडेज है ना ना इधर दिल्ली ले रखे, मत्ता बड़ी उंगले के पोटी वंदे कम ही आ रखे, अपडिंग कर दोनों नोट पनी कोंगे, 
பே ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எம்ஆர்பி மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ நைன்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது பே ஸ்கேல் ஃபைவ் ஸோ இது வந்து குரூப் சிஏ சேர்ந்தது நான் கேசட்டட் நான் மினிஸ்ட்ரியல் ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா நாட் எக்ஸிடிங் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அதாவது அன்ரிசர்வில் இருக்கவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் தான் மினிமம் ஏஜ் லிமிட் இந்த சாரி மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் இந்த ஏஜ் லிமிட் வந்து இட் கேன் வேரி டு அதர் அதர் கம்யூனிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அது பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் நர்சிங் ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேக்கன்சிஸ்க்கான குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தென் இதுக்கப்புறம் வேறு அடுத்தது வேறு என்ன ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஸோ இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அதெல்லாம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே அப்புறம் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த டேட் படி இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் அதாவது மார்ச் தேர்ட்டீன் படி அதாவது லாஸ்ட் க்ளோசிங் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஸோ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் மே அப்ளை ஆன்லைன் த்ரூ திஸ் வெப்சைட் ஸோ இப்போ ஓப்பனில் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து மார்ச் செவன் ஸோ மார்ச் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இது ஓப்பனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஃபீஸும் கம்மி தான் நினைக்கிறேன் அதை நான் பின்னாடி பார்த்து சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் அதை தான் இருந்துச்சு கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் கோ த்ரூ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைன் மோடில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் மற்றபடி நம்ம டேரெக்டாக போய் அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் எதுவுமே கிடையாது லைக் போஸ்ட் பை ஹேண்ட் இமெயில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் இன் தர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் டு சப்மிட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பிஃபோர் த க்ளோசிங் டேட் அண்ட் நாட் டு வெயிட் டில் த லாஸ்ட் டேட் டு அவாய்ட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டிஸ்கனெக்ஷன் ஸோ ரொம்ப டிலே பண்ண வேண்டாம் அப்ளை பண்ணணுன்னு முடிவில் இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க பிஃபோர் சப்மிஷன் கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் செக் அண்ட் என்ஷூர் தட் தே ஃபில் த டீட்டெயில்ஸ் கரெக்ட்லி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் சப்மிட்டட் நோ ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் ஆர் கரெக்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் வில் பி என்டர்டெயின்ட் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சும் மேட் பண்ண முடியாது ஸோ ஈவன் சின்ன சின்ன ஸ்பெல்லிங்லேருந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் செக் பண்ணுறது பெட்டர் வென் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் இதுலேயும் விமன் கேண்டிடேட் இல்லை கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங்கிங் டு ஸ்கெடியூல்டு கே ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸரிஸ்மெண்ட் இவங்க எல்லாேருக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து எக்ஸம்டட் அப்படின்னா இவங்க பே பண்ண தேவையில்லை அதை நோட் பண்ணிக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஒன்ஸ் பெய்ட் வில் நாட் பி ரீஃபண்டட் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ண அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்ட் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கீம் ஸோ இப்போ ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கான போஸ்ட் கோட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை நம்ம பார்க்க தேவையில்லை இதுவும் பார்க்க தேவையில்லை இங்கே தான் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ இது வந்து டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எஸ் டோட்டல் மார்க்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் தென் கிராண்ட் டோட்டலும் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இதில் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பின்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் செக்ஷன் ஏவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸ் தென் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங் அபிலிட்டி இது எல்லாமே இப்போ இஎஸ்ஐசி எக்ஸாம் எழுதினவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக இருப்பீங்க ஸோ இதனால தான் நான் முன்னாடி இஎஸ்ஐசி எக்ஸாம் எழுதும்போது சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாம் வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக அட்டன் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம் வந்து இந்த மாதிரி சிலபஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு லுக் தெரியும் நெக்ஸ்ட் டைம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ அரித்மெட்டிக் அபிலிட்டி நியூமெரிக்கல் அபிலிட்டி அப்புறம் டெஸ்ட் ஆஃப் ஹிந்தி லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன் அப்புறம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன் ஸோ இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அதுலேயும் வந்து ஒரு இருபது இருபது கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இதில் இருபது மார்க்கு அப்புறம் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங் அதில் இருபது மார்க்கு அரித்மெட்டிக் நியூமெரிக் அபிலிட்டியில் இருபது மார்க்கு ஹிந்
இந்த அஞ்சு டிவிஷன்ஸில் டுவெண்ட்டி ஸோ டோட்டலாக வந்து இரநூறு கொஷின்ஸ் இரநூறு மார்க்ஸு இதுக்கு வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து டைம் பீரியட் ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஹிந்தி லாங்குவேஜ் வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது பட் அது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் மார்க் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இருபது மார்க் வந்து உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ டயர்லாம் வந்து நமக்கு கிடையாது ஸோ எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆல் டெக்னிக்கல் போஸ்ட் மேண்டேட்ரி மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் வில் பி அப்ளிகபிள் ஒன்லி இன் ஆர்ஓ செக்ஷன் பி ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் இன் செக்ஷன் ஏ அதாவது செக்ஷன் ஏயில் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் கிடையாது பட் கம்பைன்டு மார்க்ஸ் வில் பி ரெக்கார்ட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் அதாவது இப்போது செக்ஷன் ஏவில் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வெறும் ஒரு இருபது மார்க் தான் எடுத்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா செக்ஷன் ஏவில் குவாலிஃபைங் மார்க் வந்து கிடையாது இஎஸ்ஐசியில் செக்ஷன் ஏவுலேயும் குவாலிஃபைங் மார்க் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த எக்ஸாமில் செக்ஷன் ஏவுக்கு குவாலிஃபைங் மார்க் வந்து கிடையாது பட் ஃபைனலாக வந்து இங்கே இருக்குது பட் ஃபைனலாக வந்து நமக்கு அந்த மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுத்தோட ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க அதாவது இரநூறுக்கு இப்போ இதில் இருபது இதில் ஒரு எண்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க டோட்டல் மார்க்கு நூறு ஸோ இதில் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான மார்க் எடுத்தாலும் ஓகே அதிகமான இருக்கிற மார்க் எடுத்தாலும் ஓகே நோ இஷ்யூஸ் பட் டோட்டல் மார்க் வந்து மெரிட்டில் வருதா அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்பாங்க அதனால் இது வந்து இன்னும் பெட்டர் ஆப்ஷன் அதனால் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறவங்க நீங்கள் எழுதலாம் அண்ட் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வில் பி அப்ளிகபிள் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதாவது ஒன் பை ஃபோர் ஸோ நாலில் ஒரு பங்கு மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரொம்ப அதிகம் கிடையாது அதனால் வந்து நீங்கள் எல்லா கொஷினும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் தென் லிங்க் ஃபார் மார்க் டெஸ்ட் ஸோ மார்க் டெஸ்ட்டுக்கான ஒரு சில லிங்க் வந்து இந்த வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இது வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க மார்க் ஸ்கோர்டு பை கேண்டிடேட்ஸ் பை யூஸிங் ஃபார்முலா பப்ளிஷ்டு பை ஸோ நார்மல் சேஷன் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா மல்டிபிள் டேட்ஸில் வந்து எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா த போர்டு இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் குவாலிட்டேட்டிவ் செலக்ஷன் அண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இட் ஷுட் பி த மினிமம் ஃபாலோயிங் மார்க்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது இந்த மினிமம் ஸ்கோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஜென்ரல் ஆர் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் அதாவது ஃபார்மஸ் பேப்பரில் நீங்கள் நூறுக்கு நாற்பது மினிமம் எடுத்துருக்கணும் இது ஓபிசினால் முப்பத்தஞ்சு எடுத்தால் போதும் எஸ்சி எஸ்டி பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டினால் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் எக்ஸர்வைஸ்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது இதில் எந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் வரீங்களோ அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் மினிமம் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்துடணும் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் தென் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் வச்சுன்னா ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் நோ ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்ச் ஆஃப் கேட்டகரி வில் பி என்டர்டெயின் ஸோ கேட்டகரி வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒன்ஸ் யூ அப்ளை தட் ஸோ சப்மிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாதுங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸாக தாண்டி இருக்க கூடாதுன்னு போட்டிருந்தாங்க இதுவே எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்னால் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ இயர்ஸாக தாண்டி இருக்கக்கூடாது இதே ஓபிசி அப்படின்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸாக தாண்டி இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் தென் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி ப்ளஸ் எஸ்சி எஸ்டி ப்ளஸ் ஓபிசி இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு டென் இயர் ரிலாக்ஸேஷன் ஃபிஃப்டீன் இயர் தேர்ட்டின் இயர் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு வயசு இல்லை நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணி எழுத முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அவ்வளோதான் நீங்கள் டெல்லிக்கு உங்களால் மூவ் ஆகி ஒர்க் பண்ண முடியும் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் உங்களுக்கு வந்து காம்படிஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ ஜாப் லொக்கேஷன் வந்து டெல்லியாக தான் இருக்கும் மோஸ்
ஸோ உங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலே நிறைய மார்க் டெஸ்ட் நிறைய எம்சிக்யூஸ்லாம் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் செக் பண்ணு நினச்சிங்கனாலும் சேனலில் போய் பிளேலிஸ்டில் போயிட்டு மார்க் டெஸ்ட்னு இருக்கும் அதை பாருங்கள் இல்லைனா எம்சிக்யூஸ்னு இருக்கும் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந்